আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমি আজকে বাসায় চলে এসেছি মানে চিটাং চলে এসেছি সিলেট থেকে তো আসার আগে অনেক ভিডিও নিয়ে এসেছি যেগুলো ওখানে থেকে শেয়ার করা সম্ভব হয়নি তো সেগুলো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর বাসায় এসে আসলে তেমন কোনো ভিডিও করা হয়নি কারণ বাসায় এসে বাসার যে অবস্থা দেখেছি তাতে করে মানে আমার লজ্জাই লাগছে আমার ঘরটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে এত এলোমেলো অবস্থা মানে আমার হাজব্যান্ড এত এলোমেলো করে রেখেছে তো এসে আমি একটা আগে সব কাজ সেরে আমি আমার হ্যান্ড রিক্যাপসের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করেছি কারণ ওখানে অনেক দিন পর্যন্ত ভিডিও দেওয়া হয়নি তো সেজন্য একটা ভিডিও আগে রেডি করে তারপর ওটাতে আপলোড দিই একটু আগে আপনারা সেটা দেখেছেন চাইলে আমার চ্যানেল থেকে সীমা হ্যান্ড রিক্যাপস থেকে গিয়ে আপনারা সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন তো আসার আগে এখানে রাবিয়া আমাকে অনেকগুলো পান আর সুপারি রেডি করে দিয়েছে কারণ বাসায় মানে বাসে আমার বমির ভাব করে এই জন্য ওকে বলেছিলাম যে আমাকে একটা পান রেডি করে দে যেন আমি খেতে পারি ওখানে আসলে বমির ভাব করলে পান খেলে আমার একটু ভাবটা কমে আর কি তো সে জন্যই বমির না আসার জন্য ওই পানটা রেডি করে দেয় আর আসার আগে এখানে আব্বু অনেকগুলো দেশি মাছ এনেছে যেখানে শিং মাছ প্রচুর আর সাথে বুতুম মাছ বলে আর কি আসলে এটার রেল নাম কি সেটা আমি সঠিক বলতে পারবো না তো আমরা বুতুম বুতুম মাছ বলি আবার অনেকে পুইয়া মাছও বলে তো সেগুলো রাবিয়া সবগুলো কুটে পেঁপে পাতা দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছে ঘাটে আসলে গ্রামে একটা সহজ মানে লাইফ যেখানে হাতের কাছে অনেক কিছুই পাওয়া যায় ঘরোয়াভাবে ব্যবহার করার জন্য তো পেঁপে পাতা দিয়ে রাবিয়া খুব সুন্দর করে মাছগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছে এই যে বুতুম মাছগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছে ও আর ঘাটে বুতুম মাছ দিয়ে যখন পেঁপে পাতা দিয়ে শিং মাছ আর এই এই মাছটাকে ডলা দিয়েছে তখন কিন্তু খুব সহজেই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেছে একদম মানে একদম সাদা ধমতবে হয়ে গেছে তো আমার কাছে অনেক ভালো ভালো লেগেছে মানে গ্রামে থাকতে কিন্তু প্রচুর ঠান্ডার কারণে থাকা হয়নি ওখানে অনেক ঠান্ডা অনেকেই হয়তো কষ্ট করেন যে সিলেটে কি মানুষ থাকে না ঠান্ডার মধ্যে হ্যাঁ থাকে তবে মানে আমার আমি সহ্য করতে পারছি না আর কি এই জন্যই চলে আসলাম আর বাচ্চারা ওখানে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে আমার ছোট ছেলেটার পায়খানা মানে আমস্যা যেটা বলে ওটা দেখা দিচ্ছে তারপর মানে খালি পায়ে পায়ে দৌড়াচ্ছে ছোট বাচ্চা বুঝে না গায়ে কাপড় দেওয়া যাচ্ছে না মানে ঠান্ডাটা ওর এমনিতেই নিমোনিয়ার সমস্যা আছে তো এই জন্যই চলে আসলাম আবার যাবো ইনশাল্লাহ গরমে তো আসলে আমার আমি যখন ইন্টার পড়ি তখন আমার একটা প্রিন্সিপাল স্যার ছিল আমাকে প্রাইভেট পড়াতো আর কি তো উনি আমার পরীক্ষার সময় আমাকে বলতো খুব ঠান্ডার দিন ছিল তো স্যার আমাকে বলতো যে আমি বলতাম স্যার আমি ঠান্ডার ভিতর মানে পড়তে পারছি না আমি ঠান্ডা সহ্য করতে পারি না তো স্যার আমাকে বলতো সীমা শোনো শরীরের নাম মহাশয় করিবে তাহা শয় তো স্যার এই কথাটা মানে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আমার পড়াশোনার মধ্যে অনেক মানে উৎসাহ দিত এই স্যার এই কথাটা যখনই ঠান্ডা লাগতো যখনই খারাপ লাগতো তখনই এটা মনে করতাম যে শরীরের নাম মহাশয় যা করিবে তাহা শয় আসলে কথাটা কিন্তু সত্যি আমার মা আমার বাবা বাবা গ্রামের যারা থাকে সবাই তো ঠান্ডা সহ্য করছে কিন্তু আমি মানে ঠান্ডা সহ্য করতে পারতেছি না তো যাই হোক এই যে এখানে হচ্ছে আবু লেবারদেরকে নিয়ে আমাদের ধানগুলো মেশিনে ভেঙে ফেলতেছে মেশিনটাও কিন্তু আমাদের মেশিনটাও আবু এই মানে এই যে লেবার দুইটা দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা লেবার দিয়ে ধান ভাঙায় আর কি তো মানুষ মানুষের বাড়িতে নিয়ে নিয়ে এরা ধান ভাঙিয়ে আনে আর এদিক দিয়ে হচ্ছে আরেকটা লেবার আমাদের গরু আজকে মানে সেই দিন আর কি সেই দিন বিক্রি হয়নি তো এই জন্য যেগুলো বাকি ছিল এগুলো গরু রাখার যে খামারটা ওখানে বেঁধে রাখছে আর আসার আগে আমার আম্মু আমাকে আমি খুব তেলের পিঠা পছন্দ করি মানে আম্মুর হাতের তেলের পিঠাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো সেই জন্য আম্মু তেলের পিঠা বানিয়েছে এটা হচ্ছে সিলেটের এই ঘালচিয়া বলে এটাকে 
গালচিয়াতে কুটে মানে রাবিয়া এখানে মানে চালগুলো কুটেছে কুটেছে বলতে এগুলোকে গুঁড়ো করেছে আর কি তো গুঁড়ো করে তারপর আমগুলো দিয়ে তেলের পিঠা বানিয়েছে এখানে এটা আগে আমরা মানে দেখে যখন চট্টগ্রাম থেকে আমরা প্রথম সিলেটে যাই তখন এই গালচিয়াটা দেখে খুবই অবাক হতাম যে মানে এটা খুব কষ্ট করে একটা জিনিস খুব কষ্ট করে এটাতে ধান বা যে কোনো জিনিস আর কি গুঁড়ো গুঁড়ো করে কিন্তু এখন খুব ভালোই লাগে মনে হয় যেন না ইজি হাতের কাছেই মানে খুব সহজ একটা জিনিস আর কি পাওয়া যায় যেটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে করা যায় এখন মোটামুটি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত এখন মানে ভালো লাগে আর কি আর সিলেটে কিন্তু ঢেকি নাই এই খালজিয়াটা বেশি ইন্ডিয়ার কাছে তো এই জন্য ইন্ডিয়ার অনেকগুলোই কালচার সিলেটের মানুষের সাথে জড়িত আমাদের বাড়িটা কিন্তু ইন্ডিয়ার অনেকটাই কাছে তো এখানে হচ্ছে আম চালের যে গুঁড়োগুলো করেছে এগুলো দিয়ে আম তেলের পিঠার জন্য খামি তৈরি করছে আমার আমার হাতের তেলের পিঠা কিন্তু অনেক টেস্টি আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর আমি কিন্তু এরকম পাই না অনেক বড় মানে ফুলে একদম বলবল হয়ে যায় আমার এরকম হয় না বলবল তো কেন হয় না জানি না হয়তো বা খামিতেই আমি খামিটাই করতে পারি না আর কি তো কখনো ওরকম করে চেষ্টা করিনি চেষ্টা করেছি চেষ্টা করিনি বলতে তা না মানে অনেকবার চেষ্টা করেছি যখন হয় না তখন থেকে আর মানে করি না আর কি তো আমি যখনই যাই তখনই আমাকে বলি যে আমাকে তেলের পিঠা বানিয়ে দাও তো তেলের পিঠাটাই মানে বেশি ভালো লাগে খেতে তো আম্মু তেলের পিঠাটা বানিয়েছে বা অনেক সময় আব্বু যখন আসে বা আম্মু যখন আসে তখনও কিন্তু আমাকে তেলের পিঠা বানিয়ে দেয় আমার খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে আর এটা হচ্ছে আমাদের চুলা আপনাদেরকে তো অনেক আগেই একবার মনে হয় শেয়ার করেছিলাম ওখানে সিলেটে থাকতে এটা হচ্ছে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী চিমনি চুলা বলে এটাকে কিন্তু অনেক মানে একটা ভালো গুণ এই চুলাটার এটা হচ্ছে যে কোনো বিল্ডিং ঘরে বা এমনিতেই কাঁচা ঘরেও যখন দেখবেন ঘরের মধ্যে যখন চুলা থাকে তখন কিন্তু পুরো ঘর কালি হয়ে যায় কিন্তু এই চিমনি চুলার একটা বৈশিষ্ট্য এটাতে কোনো কালি হয় না এই যে সামান্য একটু জায়গা তার নিচে লাকড়ি রাখার জায়গা করেছে আব্বু উপর দিয়ে হচ্ছে চুলা গ্যাসের চুলার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করা যায় আর এদিক দিয়ে হচ্ছে গোল করে রেখেছে এই মানে ভেতরে চুলার ভেতরে এদিক দিয়ে ধোঁয়াটা চলে যায় আর ঘরের মধ্যে আসে না ঘর কালি হয় না ঘরের জিনিসপত্র কালি হয় না দেখতেও মানে ভালো লাগে যেহেতু পরিষ্কার থাকে আর এই জন্য মানে অনেকে এই চিমনি চুলেটা ব্যবহার করে আর কি তো অনেকে আবার নিচেও দেয় অনেকের অনেকের বাড়িতে নিচেও দেওয়া আছে চুলা কিন্তু আমার আব্বু উপরে দিয়েছে তো আমু প্রথম প্রথম রাগ করত যে উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করতে কোমর ব্যথা হয়ে যায় কিন্তু এখন রান্না করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর যেহেতু বয়স হয়েছে আমুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করতে মানে সুবিধা হয় কোমরে ব্যথা হয়ে যায় নয়তো তো আমুর যখন কোমরে ব্যথা করে বা পায়ে ধরে যায় তখন আমু কী করে ওই চুলার উপরে উঠে যায় উঠে ওখানে গিয়ে বসে বসে রান্না করে তো দেখুন এর ভিতরে কিন্তু আমার আম্মু পিঠাগুলো বানিয়ে ফেলেছে আর আমার খুব সুন্দর বলবল পিঠাগুলো দেখতে অনেক মানে ভালো লাগছে সুন্দরও লাগছে খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছে আমার ছেলেরা দেখে তো খুবই খুশি মানে এরকম বলবল পিঠাগুলো তো আসলে মায়ের হাতের রান্না মায়ের হাতের খাবার কিন্তু সেটা কিন্তু আলাদা একটা স্পেশাল খাবার হয় তো আমার আম্মু তেমন কোনো পিঠা বানালে আমার কাছে মানে তেমন একটা খেতে ইচ্ছে করে না যেরকম এই পিঠাটা আমার ভালো লাগে আর কি সবাই যে কোনো কেউ বানালে আমার এই পিঠাটা অনেক বেশি ভালো লাগে আমিও বলেছে বাবা পিঠা বানানোর জন্য বা অন্য পিঠা বানানোর জন্য তা আমি মানা করেছি কারণ আমার কাছে এই পিঠাটাই বেশি ভালো লাগে চালের গুঁড়া দিয়ে এরকম করে তেলের পিঠাটা বানালে পোয়া পোয়া পিঠা বলে তো এটাকে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে তো মানে বাড়িতে এসে বাড়ি থেকে এসে আর কি বাসায় আমি রাতে আর কোনো আমি তো দিনের বেলা এসেছি রাতে আর কোনো ভিডিও ক্লিপ করিনি পরের দিন আমরা খিচুড়ি রান্না করে খেয়েছিলাম আর আম্মু মুরগির মাংস রান্না করে দিয়েছে বাড়ি থেকে তো সেটা দিয়ে আমরা খিচুড়ি সবজি খিচুড়ি রান্না করেছি আমি ফোনা সেটা দিয়ে আমরা খেয়ে নিয়েছি আর আসার সময় আব্বু অনেকগুলা কমলা কিনে দিয়েছে চাইনিজ কমলা যেগুলো বলে চায়না কমলা ছোটো ছোটো ওগুলো কিনে দিয়েছে তো গাড়িতেও খেয়েছি আবার 
এই পাশা এসেও আমার বাচ্চাদেরকে দিচ্ছি বাচ্চাদেরকে কিন্তু সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে ওরা খেতে উৎসুক হয় নয়তো কিন্তু তেমন একটা খেতে চায় না যে কোনো জিনিস একটু ডিফারেন্স করে দিলে ওরা খায় তো আমি একটু ওদেরকে সাজিয়ে দিচ্ছিলাম তো আমার বাচ্চারাও দেখে তো ভীষণ খুশি এভাবে করে সাজিয়ে যখন দিয়েছি তো বাচ্চারা খুব আনন্দ সহিতেই খেয়েছে তো আসলে বাড়ি থেকে এসে অনেক খারাপও লাগছে কারণ এবার অনেক শর্ট টাইম থেকেছি ঠান্ডার কারণে থাকতে পারিনি আর মানে বাসায় এসে অনেক কাজ ছিল তো যাই হোক আজকে ভিডিওটা কেমন লেগেছে আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন আর আমার পাশে থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ